ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் உலகம் முழுவதுமாக பொய்களை பரப்பக்கூடிய ஈரானும் ஈரானின் கூட்டாளி நாடுகளும் இஸ்ரேலின் தாக்குதலை ஈரானால் தடுக்க முடிந்தது என்று சொல்வதெல்லாம் சுத்தமாக வடிகட்டிய பொய் உலகம் முழுவதுமாக பரப்பப்படக்கூடிய பொய் ஈரானின் எல்லை தாண்டி ஈரானின் ஆகாயத்தில் அல்மோஸ்ட் ஐந்து மணி நேரம் இஸ்ரேலின் மிக நவீன போர் விமானங்கள் ஸ்பை பிளைன்ஸ் ட்ரோன்ஸ் ரிஃபுவலிங் ஜெட்ஸ் என மொத்த அட்டாக் ஸ்குவாட்ரான் ஈரானின் எல்லை தாண்டி ஈரானின் வானத்தில் பறந்து ஈரானின் தலைநகர் தெஹ்ரானில் வட்டம் போட்டு தாக்கியிருக்கு ஆனால் ஈரானால் எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை அதற்கான மிக முக்கியமான காரணம் இஸ்ரேலின் விமானப்படையின் சக்தி நம்மில் அதிகமான பேருக்கு நான் இப்ப சொல்ல போகிற விஷயம் தெரியவே தெரியாது இஸ்ரேல் இந்த தாக்குதலை செய்வதற்கு முன்பு வேறு வேறு மூன்றாம் நபர்கள் வழியாக மூன்று முறை இந்த தாக்குதல் பற்றிய விவரங்கள் ஈரானுக்கு அனுப்பப்பட்டது தாக்க வருகிறோம் இன்னைக்கு இரவு தாக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற செய்தி மூன்று முறை வேறு வேறு தேர்ட் பார்ட்டிஸ் வழியாக ஈரானுக்கு இஸ்ரேலால் அனுப்பப்பட்டது அப்படி செய்த பிறகும் இஸ்ரேல் உள்ளே புகுந்து தாக்குதல் செய்ததை ஈரானால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அது ஏற்கனவே தெரிந்த விஷயம் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த போர் விமானங்களை வைத்திருக்கக்கூடிய அமெரிக்காவுக்கு கூட தெரியும் இஸ்ரேல் உள்ளே சென்று ஈரானை தாக்குவதை ஈரானால் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பது எனவே ஐந்து மணி நேரம் ஈரான் முழுவதுமாக வட்டமிட்டது மட்டுமல்லாமல் இஸ்ரேல் செய்த எந்த தாக்குதலையும் ஈரானால் தடுக்க முடியவில்லை இதுதான் உண்மை இது நடக்கவில்லை என்று உலகம் முழுவதுமாக என்று பரப்பப்படுவது உலகமகா பொய் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தது இஸ்ரேல் இந்த தாக்குதலை பெரிய அழிவு ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் செய்யாது என்று இஸ்ரேல் சொல்லியிருந்தது மூன்று வழிகளில் இந்த தாக்குதல் செய்யப்பட்டது ஒன்று ஈரானின் ஏவுகணை தயாரிக்கப்படும் தளங்கள் இரண்டாவதாக ஈரானின் மிலிட்டரி தளங்கள் மூன்றாவதாக ஈரானின் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் என்று மூன்று பிரிவுகளாக திட்டமிட்டு இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது ஒரே நேரத்தில் மூன்று நாடுகளில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது அதை யாராவது பேசுறாங்களா ஈரான் ஈராக் சிரியா இன்னைக்கு சிரியா வெளியே வந்து சொல்லி இருக்கு சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான மிலிட்டரி தளங்கள் நேற்று இரவு இஸ்ரேலால் தாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சிரியாவில் இருப்பது யாருடைய தளங்கள் ஈரானின் தளங்கள் ஆனால் ஈரான் சொல்லுது பெரிய ஆபத்துக்கள் எதுவுமே இல்லை என்று நீங்க இந்த உலகத்திலேயே இவனுகளை மாதிரி பொய் பித்தன்களை பார்க்கவே முடியாது யாருமே கிடையாது மத தலைவர்னு சொல்றான் மதத்திற்காகன்னு சொல்றான் ஆனா சொல்றதெல்லாம் சுத்த பொய் இஸ்ரேல் ஏற்கனவே செய்தி அனுப்பியதும் உண்மை ஈரானால் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு தாக்குதல் செய்ததும் உண்மை நம்ம சொன்ன மாதிரியே இந்த ஈரானின் இந்த மூன்று முக்கியமான அமைப்புகள் அழிந்ததும் உண்மை ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு முக்கியமான உண்மை ஏற்கனவே இஸ்ரேலின் திட்டம் இந்த தாக்குதலில் அதிகமான அழிவுகளை ஏற்படுத்த வேண்டாம் என்பது ஏனென்றால் அவர்கள் ஐநூறு ஏவுகணைகள் மற்றும் ட்ரோன்ஸ் பயன்படுத்தி இஸ்ரேலை தாக்கிய பிறகும் இஸ்ரேலுக்கு எந்த பெரிய அழிவுமே கிடையாது அதற்கு ஈடாக அதிகமான அழிவுகள் இல்லாமல் தாக்குதல் செய்யலாம் என்று இஸ்ரேல் ஏற்கனவே முடிவு செய்திருந்தது இது அமெரிக்கா கேட்டுக்கொண்டது ஆனால் இஸ்ரேலுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றி இஸ்ரேலின் அதிநவீன போர் விமானங்கள் ஈரானின் ஆகாயத்தில் பறந்து மொத்த ஈரானின் சொத்துக்களை அவனுடைய மொத்த ஆயுதங்களை ஆயுத தளங்களை ஏர்போர்ட்ஸ் அவர்களின் நியூக்ளியர் பெசிலிட்டிஸ் ஆயில் வெல்ஸ் எல்லாமே இந்த போர் விமானங்களால் நேற்று இரவு ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு விட்டது இப்ப ஈரானின் எந்த இடத்தையும் தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு இஸ்ரேலுக்கு ஃப்ரீடம் வந்துவிட்டது அதற்கு அர்த்தம் ஈரானின் மொத்த வரை படமுமே தற்போது இஸ்ரேல் கையில் இருக்கு அப்படியானால் இஸ்ரேலின் அடுத்த தாக்குதல் ஈரானுக்கு செல்ல வேண்டிய தேவையே கிடையாது நத்தனியாக வீட்டில் இருந்தே பட்டனை அழுத்தி தாக்கி அழிக்கலாம் அது ஈரானின் அணு ஆயுத கிடங்காக இருக்கலாம் எண்ணெய் கிணறாக இருக்கலாம் ஏன் கமீனியின் பங்கராக கூட இருக்கலாம் அப்படியெல்லாம் இல்லை என்றாலும் கூட இஸ்ரேலின் போர் விமானங்கள் அடுத்த முறை ஈரானுக்குள் செல்ல வேண்டிய தேவை வந்தால் போர் விமானங்கள் கிளம்பும் போதே டார்கெட்டுகளை லாக் செய்து விட்டு கிளம்பலாம் ஏன்னா மொத்த மேப்புமே ஐந்து மணி நேரங்கள் ஈரான் நாட்டுக்குள் மொத்தமாக சென்று ஸ்கேன் பண்ண மேப் வரைபடம் தற்போது இஸ்ரேலின் விமானப்படையிடம் இருக்கு போக போக அப்படியே பட்டனை அழுத்துக்கிட்டே போக வேண்டியதுதான் அந்த வேலை மட்டும்தான் வேற எதுவுமே கிடையாது இஸ்ரேலின் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் தாக்குதல் முடிந்த அடுத்த நிமிடமே அதைத்தான் சொல்றாரு வி நவ் ஹாவ் த ஃப்ரீடம் டு அட்டாக் த என்டயர் ஈரான் என்று மொத்த உலகமுமே பார்க்கக்கூடிய அளவில் இன்று காலையில் பேசியிருந்தார் உண்மையாகவே சொல்ற அதுதான் உண்மை டேஸ் ஆஃப் ரிப்பென்டன்ஸ் என்ற பெயரில் இந்த ஆபரேஷன் செய்யப்பட்டது இஸ்ரேலா ஆல்மோஸ்ட் ஐந்து மணி நேரம் 
ஈரானை முழுவதுமாக சுற்றியுள்ளது அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி இஸ்ரேலை தாக்க எந்தெந்த தளங்கள் ஈரானின் ராணுவத்தால் பயன்படுத்தப்பட்டதோ அந்த தளங்கள் அனைத்துமே இந்த தாக்குதலில் டார்கெட் செய்யப்பட்டது இஸ்ரேலிடம் இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் உலகத்தில் வேற எந்த நாட்டிடமும் கிடையாது திருப்பியும் சொல்றேன் ஒரு குட்டி நாடு என்ற விதத்தில் இஸ்ரேலை உலகத்தில் எவனுமே குறைத்து மதிப்பிட முடியாது மதிப்பிடக்கூட குட்டி நாடு ஆனால் பெரிய பொருளாதாரம் குட்டி நாடு ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு நவீன மற்றும் மிக முன்னேறிய மிலிட்டரி இன்று சவுதி அரேபியா ஈரானுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுக்குது அல்மோஸ்ட் ஒரு வருடமாக அவனுடைய இன்னொரு எதிரி ஹவுதி இஸ்ரேலையும் ரெட்சியில் வருகிற போகிற வியாபார கப்பல்களையும் தாக்கி தீவிரவாதம் செய்கிறானே இதே இந்த சவுதி கிங் அல்லது பிரின்ஸ் கேட்டானா சொல்லுங்க ஹெசபல்லா அல்மோஸ்ட் ஒரு வருடமாக ராக்கெட் அனுப்புறானே அதை கேட்டானா கேட்க மாட்டான் ஏன்னா எல்லாமே தீவிரவாதிகளுக்கு உதவி செய்பவர்கள் ஒசாமா பின் லாடன் சவுதி அரேபியாவில் பிறந்தவன் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக அவனுக்கு பல பில்லியன் டாலர் பணம் கொடுத்து உலகம் முழுவதுமாக தீவிரவாதம் செய்ய துணை போன நாடு இதே இந்த நாடு சவுதி அரேபியா அதெல்லாம் விடுங்க உலகம் முழுவதுமாக பயங்கரவாதத்தை எக்ஸ்போர்ட் செய்யக்கூடிய அண்டை நாடுகளில் தீவிரவாதம் செய்யக்கூடிய ஏன் தன்னுடைய சொந்த நாட்டு மக்களையே பயங்கரவாதம் செய்து கொல்லக்கூடிய நாடு பாகிஸ்தான் இதே இந்த பாகிஸ்தானை காலம் காலமாக பணம் கொடுத்து தீவிரவாதத்தை ஊக்குவித்த நாடு யாரு இதே இந்த சவுதி அரேபியா இஸ்ரேல் உருவாகி இது வரைக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் எந்த டிப்ளமேட்டிக் உறவுமே இருந்தது கிடையாது அது அப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம் அதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் இஸ்ரேல் ஒரு யூத நாடு இவன் ஒரு இஸ்லாமிய நாடு இத்தனைக்கும் சவுதிக்கும் ஈரானுக்கும் ஆகாது கத்தாருக்கும் சவுதிக்கும் ஆகாது சவுதிக்கும் ஏமனுக்கும் ஆகாது துருக்கிக்கும் ஈராக்குக்கும் ஆகாது ஆனால் இஸ்ரேலை எதிர்க்க வேண்டுமானால் இவர்கள் எல்லாருமே ஒன்று சேருவாங்க ஏன்னா இவர்கள் எல்லாருமே தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்கும் நாடுகள் அவன் ஒருவன் மட்டும்தான் பயங்கரவாதத்தை அழிக்க பாடுபடக்கூடிய நாடு கஷ்டப்படக்கூடிய நாடு தன்னுடைய நாட்டின் வளர்ச்சி ஜிடிபி இனோவேஷன் பொருளாதாரம் வியாபாரம் தன்னுடைய மக்களின் நல்ல வாழ்க்கை நல்ல கல்வி எல்லாவற்றையுமே பாதிக்கும் வகையில் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக உலக நாடுகளுக்காக போர் செய்யும் ஒரே ஒரு நாடு இஸ்ரேலை தவிர யாருமே கிடையாது அவர்களை இவர்களுக்கு பிடிக்காது நம்ம நாட்டிலேயே ஒரு சில பேர் பேசுவது எஸ்கே என்ன இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவு ஒன் சைடட் சப்போர்ட் என்கிற பேச்சு ஒன் சைடட் சப்போர்ட் கிடையாது சரியான பக்கம் பற்றிய பேச்சு தீவிரவாதத்தை எதிர்ப்பவனை தீவிரவாதத்தை அழிப்பவனை பற்றி நம்ம பேசுறோம் ஆனால் சவுதி கத்தார் துருக்கி போன்றவர்கள் தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்கும் நாடுகள் வளர்க்கும் நாடுகள் பாகிஸ்தான் லெபனான் ஈரான் ஈராக் சிரியா போன்றவர்கள் தீவிரவாதம் செய்யக்கூடியவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா இஸ்ரேலில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான மினிஸ்டர்ஸ் மூத்த தலைவர்கள் பெரிய பெரிய ஆபிசர்ஸ் மிலிட்டரி அதிகாரிகள் என எல்லாருமே இஸ்ரேலின் மொசாட் மற்றும் மற்ற அதிகாரிகள் ஹாஸ்டேஜ் பற்றிய பேச்சுவார்த்தைக்கு அந்த பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்த இவர்கள் கத்தார் செல்வதற்கு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறார்கள் ஏன் தெரியுமா அவர்கள் சொல்வது கத்தார் இஸ்ரேல் நாட்டின் எதிரி நாடு இஸ்ரேலை அழிக்கக்கூடிய பல நூறு ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகளுக்கு இடம் கொடுத்து அங்கேயே பல பில்லியன் டாலர் பணம் கொடுத்து சொகுசாக வாழ வைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் இங்க இஸ்ரேல் மக்கள் கொல்லப்பட்டதற்கு ஒரு கண்டனம் கிடையாது ஹானியவுக்கு கத்தாரில் ஸ்பெஷல் அந்தஸ்து மிக மரியாதை பெரிய பெரிய மரியாதை சின்வருக்கு கத்தாரில் மரியாதை ஹமாசின் டனல் கட்ட ஆயுதங்கள் வாங்க பல பில்லியன் டாலர் பணம் கத்தார் கொடுத்தது எனவே இஸ்ரேலுக்கு எதிரான போரை செய்வதே ஒரு விதத்தில் பார்த்தால் கத்தார் தான் இந்த ஹாஸ்டேஜ் இந்த பிணை கைதிகளுக்கான பேச்சுவார்த்தை நெகோசியேஷன் செய்வதே கத்தார் தான் எனவே கத்தார் இஸ்ரேலின் எதிரி நாடு நம்முடைய மிகப்பெரிய ஒரு எதிரி நாட்டுக்கு நமது நாட்டின் மிக முக்கியமான ஒரு சொத்து போன்ற மொசாட் தலைவரை மற்ற அதிகாரிகளை எதற்கு கத்தார் அனுப்ப வேண்டும் என்ற கேள்வி இஸ்ரேல் முழுவதுமாக கேட்கப்படும் மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி அதற்கான ஆதாரங்கள் அதிகமாக இருக்கு நிறைய மினிஸ்டர்ஸ் இந்த மொத்த செட்டப்பையே கேள்வி கேட்கிறாங்க அமெரிக்காவின் பிளிங்கன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டில் பதிமூன்று முறை கத்தார் சென்று விட்டார் ஆனால் அமெரிக்காவின் பேச்சு என்ன தெரியுமா அமெரிக்கா எப்போதுமே எந்த தீவிரவாத அமைப்புடனும் எந்த நெகோசியேஷனுமே செய்யாது என்பது அவர்களுடைய பாலிசி அவர்களுடைய வெளிநாட்டு பாலிசி ஆனால் கத்தாருடன் செய்வது என்னது சொல்லுங்க ஈரான் இன்னைக்கு சொல்றான் இஸ்ரேல் தாக்குறதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு பதிலடி கொடுப்பதற்கு எல்லா தகுதியும் எல்லா உரிமையும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் நான் ஒரு பாதிப்பு வரலையே அப்படிதானே சொன்னீங்க ரெண்டு சோல்ஜர்ஸ் இறந்திருக்காங்க இரவோடு இரவாக இஸ்ரேல் செஞ்ச தாக்குதலில் ஈரானி ரெண்டு சோல்ஜர்ஸ் இறந்திருக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஏதாவது ஒரு 
மிசைல் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துக்குள்ளேயோ பக்கத்தில் நின்று இருப்பாங்க ஹெசபல்லா ஃபயர்ஸ் ராக்கெட்ஸ் ட்ரோன்ஸ் அட் நார்த் அஸ் குளோபல் ரியாக்ஷன்ஸ் மவுண்ட் டு ஐடிஎஃப்ஸ் ஈரான் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஈரான் மேல தாக்கியதுக்கு மொத்த மேற்கத்திய நாடுகளுமே இஸ்ரேல் செஞ்சது சரிதான் அப்படின்னு சொல்லுது மொத்த இஸ்லாமிய நாடுகளும் இஸ்ரேல் இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது இன்க்ளூடிங் சவுதி அரேபியா திடீர்னு சவுதி அரேபியாவும் ஈரானும் ஒன்னு சேர மாதிரி இருக்கு ரெண்டு பேரும் எப்ப பானை உடைச்சுக்கிட்டு சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாது இஸ்ரேல் ஏர்போர்ஸ் டார்கெட்டட் ஸ்ட்ரட்டிஜிக் மிலிட்டரி சைட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் முக்கியமாக ட்ரோன்ஸ் பேலிஸ்டிக் மிசைல்ஸ் மேனுபேக்சர் பண்ணக்கூடிய அதை லான்ச் பண்ணக்கூடிய சைட்ஸ் இஸ்ரேல் தாக்கியது ஏர் டிஃபென்ஸ் பேட்டரிஸ் இந்த எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மாதிரியான மிகப்பெரிய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதனுடைய பேட்டரிஸை வந்து தாக்கியிருக்காங்க த ஸ்ட்ரைக்ஸ் வேர் கேரிட் அவுட் இன் செவரல் வேவ்ஸ் ஓவர் த கோர்ஸ் ஆஃப் செவரல் அவர்ஸ் உலகத்துல எந்த நாட்டாலையுமே எந்த நாட்டின் விமான படையாலையுமே ஒரு நாட்டின் எல்லையை தாண்டி உள்ள போய் ஐந்து ஆறு மணி நேரம் தொடர்ந்து அது ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்தோ ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்தோ ஒரு நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு டார்கெட்டாக பார்த்து 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 ப்ரிசைஷன் அட்டாக் செய்யறது எந்த விமான படையாலையுமே முடியாது இன்க்ளூடிங் அமெரிக்கா பட் எக்ஸப்ட் இஸ்ரேல் ஸ்ட்ரைக்ஸ் வே ரிப்போர்ட் இந்த தெஹ்ரான் கராஜ் ஐஸ்வஹான் அண்ட் ஷிராஸ் ஏரியாஸ் மூன்று நான்கு இடங்கள் கிடையாது இஸ்ரேல் உள்ள போய் ஈரான் முழுவதுமாக வட்டம் போட்டு தாக்கியிருக்கும் ஆனா இவங்க இல்லைன்னு சொல்லுவானுங்க யாரு இந்த தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்க கூடியவனுங்க அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் நடக்கல அல் ஜசீரா சொல்லுவானுங்க இந்தியாவில் கூட ஒரு சில ஊடகங்கள் இதற்காக இப்போ கிளம்பி இருக்கு ஒன்ல ரஷ்யாவிலேருந்து காசு வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா இந்த பக்கம் கத்தார்லேருந்து காசு வருதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நாட்டிலேருந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் கத்தாரில் வேலை செய்கிறாங்க அவங்க யார் வழியாகவோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஊடகங்களுக்கு கண்டிப்பாக பணம் வருது அல் ஜசீராவுக்கு எப்படி கத்தார்லேருந்து பணம் போகுதோ அதே மாதிரியே இந்தியாவிலேருந்து ஏன் ஒரு சில நேஷ்னல் சேனல்ஸுக்கு கூட பணம் வருது இஸ்ரேல் தாக்குதல் முடிச்சுக்கிட்டு வெளியே வந்து சொல்லுது எங்களுடைய எல்லா கோல்ஸுமே அச்சீவ் ஆயிடுச்சு ஈரானில் எதை எதை தாக்கணும்னு நினைச்சோமோ எல்லாமே தாக்கியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இஸ்ரேலேருந்து தொடங்கி சவுதி அரேபியா வழியாக சவுதி அரேபியாவுக்கே தெரியாது இவனு அவங்க எல்லையை கிராஸ் பண்ணி தான் போனாங்க அப்படின்னு சவுதி அரேபியாவை தாண்டி ஈராக்கில் அட்டாக் பண்ணிட்டு அந்த ஈராக்கில் அட்டாக் பண்ண அந்த மிசைல் டெப்ரிஸ் எல்லாம் அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படியே சிரியாவுக்கு போய் சிரியா இன்னைக்கு சொல்லுது சிரியாவில் உள்ள அதிகமான மிலிட்டரி தளங்கள் தாக்கப்பட்டிருக்குன்னு சிரியாவை இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கா அதெல்லாம் ஈரானுடைய பணம் அப்படியே சிரியாவை தாக்கிட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நின்றுக்கிட்டே ஒவ்வொரு இடமா பார்த்து 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 ஐந்து மணி நேரம் மொத்த ஈரானையுமே ஸ்கேன் பண்ணி ட்ரோன்ஸ் பயன்படுத்தி ஸ்கேன் பண்ணியிருக்கிறான் ஸ்பை பிளைன்ஸ் பறந்துருக்கு ஈரான் முழுவதுமாக நேற்று இரவு ஸ்பை பிளைன்ஸ் இஸ்ரேலுடைய மிக நுணுக்கமான ஸ்டெல்த் ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் வந்து பறந்து மொத்த ஈரானையும் ஸ்கேன் பண்ணி மிசைல் சென்டர்ஸ் மிசைல் மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர்ஸ் ட்ரோன் மேனுஃபேக்சரிங் சென்டர்ஸ் இந்த மிசைல்ஸில் எரிபொருள் வைப்பானுக்கு தெரியுமா அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய லேப்ஸ் அப்புறம் மிலிட்டரி பேசஸ் அப்படின்னு குறி பார்த்து குறி பார்த்து குறி பார்த்து அப்படியே தாக்கிக்கிட்டே போகும்போது கமீனியோட பங்கர் வந்ததுமே அதை ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்ததா தாக்கிட்டு ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் அங்கே இருந்துட்டு வெளியே வந்திருக்கிறான் இவன் நினச்சிருந்தா அந்த பங்கரையும் தாக்கியிருக்கலாம் இன்னும் உலகமே அதிர்ச்சி ஆகக்கூடிய அளவுக்கு ஆச்சரியப்படக்கூடிய அளவுக்கு தாக்குதல்கள்லாம் செஞ்சிருக்கலாம் பட் அவனுடைய கோல் வந்து அது கிடையாது நீ ஐநூறு மிசைல்ஸ் லான்ச் பண்ண யாருமே சாகலை ஒரு பேலஸ்தீனியன் பாவம் சும்மா ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவன் அந்த டெபிரிஸ் பட்டு செத்தான் அந்த ஷெல்லிங்கோட டெபிரிஸ் பட்டு செத்தான் இன்னைக்கு உன்னோட ரெண்டு சோல்ஜர்ஸ் இறந்திருக்காங்க ஆனால் இனிமே இது மாதிரியான ஒரு தாக்குதல் இந்த ஐநூறு ஏவுகணை விடுறான் பார்த்தீங்களா இது மாதிரியான ஒரு தாக்குதல் உன்னால் பண்ண முடியாது அதுக்காகத்தான் நாங்கள் உள்ள வந்தோம் பாரு காலையில் எந்திரிச்சு உன்னுடைய சைட்ஸ் ஒவ்வொன்றா போய் பாரு ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சில இஸ்ரேலி சோர்ஸ் இந்த மொத்த அட்டாக் பற்றி நாலேஜ் இருக்கவங்க சொல்கிறாங்க இஸ்ரேலுடைய அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற அந்த ஐடி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் டைரக்டரேட் வந்து இட் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஏ சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் நம்ம இந்த சங்கர் படம் பார்க்குற மாதிரி பியாண்ட் இமேஜினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஹி சேட் த ஹைலி ப்ரிசைஸ் இன்டெல் எனேபிள்டு இஸ்ரேல் டு ஹிட் அண்ட் இர்ரிப்ளேசபிள் ஃபேக்ட்ரி அதாவது இஸ்ரேல் அ
இன்னொரு அன்ஐடென்டிஃபைடு இஸ்ரேல் சோர்ஸ் சொல்றாப்புல அந்த ஒய் நட் நியூஸ் அப்படின்னு ஒரு சேனல் இருக்கு அதுல பேசுறாங்க ஈரானியன் வந்து இவங்களுடைய மிசைல்ஸ இன்டர்செப்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற வந்து அட்டர் லை ஈரானியன் கிளைம் ஆஃப் இன்டர்செப்ஷன் வாஸ் அ லை இட் வாஸ் அ டோட்டல் ஃபெயிலியூர் ஜீரோ இன்டர்செப்ஷன்ஸ் இதுக்கு மேல என்ன வேணும் இஸ்ரேல் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா வி ஆர் டார்கெட்டிங் திங்ஸ் தட் மைட் ஹவ் த்ரெட்டன் அஸ் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் குட் டூ இன் த ஃபியூச்சர் நாங்கள் எதை எதை டார்கெட் பண்ணோமா ஏற்கனவே நடந்த தாக்குதல் வந்து எப்படி எங்களை த்ரெட்டன் பண்ணிச்சோ அது மாதிரியான இடங்களையும் இனிமே அது மாதிரி த்ரெட்டன் பண்ணக்கூடிய இடங்களையும் வருங்காலத்தில் பண்ணக்கூடிய இடங்களையும் தாக்கியிருக்கோம் அப்படின்னு பைடன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இஸ்ரேலை ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு என்னன்னு ரொம்ப கடுமையான தாக்குதல் செய்யக்கூடாது அக்டோபர் ஒன்னாம் தேதி நடந்த பேலிஸ்டிக் மிசைல் அட்டக்கு ஈடாக பதிலாக அந்த அளவுக்கு அதிகமான ஆபத்து இல்லாமல் நீங்கள் தாக்குதலை செய்யணும் ஏன்னா மிடில் ஈஸ்டில் மிகப்பெரிய ஒரு போர் வந்துடக்கூடாது நீங்கள் ஒரே நாளில் போய் அவனுடைய மொத்த ஆயுதங்களையும் அழிச்சிட்டீங்கன்னா அவன் அங்கங்கே ஒழி மறைச்சி வச்சுருக்கான் பார்த்தீங்களா அது எல்லாத்தையும் ஒரேடியாக ஒரே நாளில் கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய போர் வந்து ரெண்டு நாள்லேயே மொத்தம் ஈரானும் அழிஞ்சு போயிடும் அப்போ ஆயில் வந்து ஒரே நாளில் எழுபத்தி ஒரு டாலர் இருக்கிறது எழுநூற்றி ஐம்பது டாலர் ஆச்சுன்னா உலகத்தை யார் காப்பாற்றுறது யாருமே காப்பாற்ற முடியாது இன்னைக்கு இந்த சவுதி கத்தார் ஈரான் இது மாதிரியான நாடுகளை காப்பாற்றுறதே கொஞ்சோண்டு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் ஏதோ ஒரு சக்தி அந்த நிலத்துக்கு அடியில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் ஆயில் தான் இந்த ஆயிலை வச்சுட்டுக்கு தான் இவங்க இந்த ஆட்டம் எல்லாம் போடுறானுங்க இதில் ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஆயில் மட்டும் இந்தியா மாதிரி ஒரு நாட்டில் இருந்துச்சுன்னா இந்தியா என்றைக்கோ வல்லரசாகிருக்கும் நம்ம இறையாண்மை நம்மளுடைய தத்துவ கொள்கை நம்ம எல்லாருக்கு கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு மொராலிட்டி இதெல்லாம் இவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஆயில் நம்ம நாடு மாதிரியான நல்ல மக்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டில் இருந்துருச்சுன்னா இந்த மொத்த உலகமுமே நல்ல உலகமாக இருந்திருக்கும் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இவனுங்க தீவிரவாதம் செய்கிறவனுங்க கிட்ட தீவிரவாதம் ஆதரித்து வளர்க்கக்கூடியவனுக்கு கிட்ட இவ்வளோ ஆயில் இருக்கிறது தான் இந்த உலகம் இன்னைக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறதுக்கு காரணமே எவன் எவன் கிட்ட எல்லாம் ஆயில் இருக்கக்கூடாதோ இன்னைக்கு அவன் அவன் கிட்ட ஆயில் இருக்கு இதுதான் இந்த உலகம் அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த உலகம் அழிகிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஆயில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கொஞ்சோண்டு ஆயிலை வச்சுக்கிட்டு இவனுங்க உலகத்தில் பண்ணுற அழும்பு இருக்கு ஐயோ யோ 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 பொறுக்க முடியல தாங்க முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரி அப்படியாச்சும் கொஞ்சம் அழும காட்டிட்டு போங்கடா அப்படின்னு விட்டோம்னா செய்கிறதெல்லாம் தீவிரவாதம் தீவிரவாதம் இருக்கலாமா என்ன கேட்டிங்கன்னா இஸ்ரேல் வந்து நம்ம நாடு அழிஞ்சாலும் பரவாயில்லடா இந்த உலகம் நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு கடைசியாக ஏதாவது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நூறு நூற்றம்பது ஏரோப்ளைனை எடுத்துக்கிட்டு ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸை எடுத்துக்கிட்டு ஈரான் ஈராக் சிரியா சவுதி கத்தார் இந்த மாதிரியான நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆயில் கிடங்கையும் அழிச்சு மண்ணா போகணும் நம்ம எல்லாம் கற்காலத்துக்கு போனாலும் பரவாயில்ல பட் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை தீவிரவாதம் இல்லாத உலகத்தில் நம்ம எல்லாம் வாழ முடியும் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடக்கணும் அதில் இஸ்ரேல் கூட அழியலாம் பட் யூதன் வந்து எப்படியாச்சும் அப்படியே அடித்து பிடிச்சி மேலே வந்துடுவான் ஹிட்லர் செய்யாததா இவனுங்க செய்ய போகிறானுங்க எனிவே இந்த கருத்துக்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே காலையில் இஸ்ரேலுடைய தாக்குதல் பற்றி ஒரு அழகான வீடியோ பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இந்த வீடியோ இந்த தாக்குதல் நடக்கலை எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலை அப்படின்னு பொய் சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க பார்த்தீங்களா அதை கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு வீடியோ இந்த தீவிரவாதம் செய்யக்கூடிய நாடுகளை நம்ம எப்படி சமாளிக்கலாம் இவனுங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இவனுங்களுக்கு சேராத இவனுங்களுக்கு சொந்தம் இல்லாத இவனுங்க அனுபவிக்க கூடாத இந்த ஆயில் வந்து இவனுங்க கிட்டே இருக்கு இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதை பற்றி கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் இல் ஐ கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் யுவர் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெ